দেশব্যাপী শ্রমিকের অর্জিত অধিকারকে খর্ব করার কাজে নেমেছে বিজেপি সরকার ইতিমধ্যে দেশের বিভিন্ন বিজেপি শাসিত রাজ্যে শ্রম আইন পরিবর্তন করার প্রস্তাবকে পাশও করিয়েছে তারা শ্রমিকের আট ঘন্টা কাজের পরিবর্তে বারো ঘন্টা করার প্রস্তাব হিসেবে সম্প্রতি রাজ্যের শ্রম দপ্তর ও সর্বদলীয় শ্রমিক সংগঠনকে ডেকে সহমত চেয়েছিল কিন্তু সেখানে সিআইটিউ এবং আইএনটিসিউ রাজ্য সরকারের এই প্রস্তাবকে সমর্থন করেনি যার ফলে শ্রমক্ষেত্রে রাজ্যের শ্রম দপ্তর তথা বিজেপি সরকার লাগু করতে না পারলেও অনৈতিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে জানিয়ে তীব্র আপত্তি তুলেছে বামপন্থী শ্রমিক সংগঠন সিটু শুক্রবার রাজ্যের বিভিন্ন স্থানের সাথে রাজধানীতেও কেন্দ্রীয় শ্রম আইন বাতিল এবং পরিযায়ী শ্রমিকের সর্বত প্রকার সাহায্য সরকারকে করার দাবি সহ একগুচ্ছ দাবিতে প্লে কার্ড নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ জানান সিটু নেতৃত্ব এবং কর্মীরা রাজধানীর মেলার মাঠে ছিল এই কর্মসূচি এদিকে এদিন বিকেলে সাংবাদিক সম্মেলন করে সিটু সংগঠনের রাজ্য নেতৃত্ব শঙ্কর প্রসাদ দত্ত সহ অন্যান্যরা দেশব্যাপী লকডাউনের সময় যেভাবে শ্রমজীবী মানুষের জীবন জীবিকা রক্ষার্থে উদ্যোগ নেওয়া দরকার ছিল দেশের সরকারের তানিতে ব্যর্থ কেন সরকার প্রশ্ন তুলেছেন তারা একই সঙ্গে সকল পরিযায়ী শ্রমিক সহ দরিদ্র মানুষ পর্যন্ত আর্থিক সাহায্য কেন এখন পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে না সেও প্রশ্ন তুলেছেন সেটু নেতৃত্ব এদিনে সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যব্যাপী দুস্থদের সাধ্য মতো সাহায্য করে যাচ্ছে সেটু সংগঠন বলেও জানান সেটু নেতৃত্ব এবং যারা প্রথিত যশা ব্যক্তি সকলে এক বাক্যে বলছে মানুষের হাতে টাকা দাও এই যে বিশ লক্ষ কোটি টাকার যে প্যাকেজ ডিক্লেয়ার করলেন আমরা এটাকে খুঁটি খুঁটি দেখলাম এবং অর্থনীতি বৃদ্ধির যে বিশ্লেষণ এটা আসলে কিছুই না এটা ভাও অনেকটা এমনভাবে বিষয়টাকে তুলে ধরেছেন যে এটা বাস্তবের সঙ্গে সংগতি যেগুলি বাজেটে ধরা আছে যে বিষয়গুলি কাজ চলছে আর বাকিগুলো ব্যাংকের সঙ্গে সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া আছে এই পরিস্থিতির মধ্যে আমরা মনে করি যে এক্ষুনি ইমিডিয়েটলি সাড়ে সাত হাজার টাকা করে যারা আয় কর দেনা সকল পরিবারকে সাড়ে সাত হাজার টাকা করে আগামী কয়েক মাস তিন থেকে চার মাসের জন্য তাদের হাতে নগদ টাকাটা তুলে ধরা এটাও আজকে দাবির মধ্যে আছে ন্যূনতম মজুরি এবং পেনশন আটকে দিয়েছে অনেক জায়গায় ব্যবসার পাচ্ছে না ন্যূনতম মজুরি পাচ্ছে না ইমিডিয়েটলি সেখানে খুব দ্রুততার সঙ্গে যাতে মালিকরা ন্যূনতম মজুরি এবং তাদের মজুরি মধ্যে কিছু চিকিৎসক চিকিৎসা কর্মী প্রয়াত হয়েছে এই কোভিড নাইন্টিনে আক্রান্ত হয়ে এবং আমাদের যারা সামাজিক কর্মী বিশেষ করে অমনারী ওয়ার্কার এবং যারা বিভিন্ন হেলথের কাজের সঙ্গে যুক্ত আশা কর্মী এরা কোনো প্রকার সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে না তাদেরকেও কিন্তু বিভিন্ন সময় আক্রান্ত হচ্ছে আমরা বারবার বলছি তাদেরকে সেখানে সুরক্ষা সরঞ্জাম তাদেরকে যাতে সরবরাহ করে লকডাউনে তারা বলছে যে কোনো প্রকার একত্রিত হওয়া যাবে না মিছিল মিটিং করা যাবে আপনারা দেখেছেন যে আজকে আমরা দাঁড়িয়ে নীরব প্রতিবাদ জানিয়েছি আমরা আমাদের বক্তব্য লিখে সেটা আমরা টাঙিয়ে তারপর আমরা আমাদের বক্তব্যটা লিখেছি তাহলে ঠিক আছে লকডাউনের জন্য যদি তা না হওয়া যায় কিন্তু লক্ষ্য করা যায় যে শ্রমজীবীরা কোনো কথা বললে তখন দোষ হয়ে যায় কিন্তু তারা যখন নিয়মিতভাবে কোনো উৎসব করে অনুষ্ঠান করে সেটা দোষ হয় কোথাও কোথাও অথ্রব করছে আমরা দেখছি সেখানে গিয়ে নিশ্চয়ই যে কোভিড নাইন্টিনের যে নির্দেশিকাগুলো মেনে চলা উচিত সকলেই মেনে চলা উচিত এটা সহযোগে একটি পদ্ধতি তা আমাদের ক্ষেত্রেও সেখানে বক্তব্য সরকার এমন কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত না কোভিড নাইন্টিনটাকে সামনে রেখে এটাকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে এবং সেখানে গিয়ে মানুষের বিরুদ্ধে স্বার্থ খুব নয় মানুষের আরও বেশি বিপদের দিকে মানুষকে বিপদগ্রস্ত করে তোলা হয় এবং আরও বেশি দুর্ভোগের দিকে ঠেলে দেওয়া হয় এমন কোনো সিদ্ধান্ত সরকারের দিক থেকে নেওয়া উচিত না এবং সরকার সেখানে বিরত হওয়া উচিত যদি তাদের মানবিকতা মূল্যবোধ বলতে কিছু থাকে শ্রম আইন পরিবর্তনের তীব্র প্রতিবাদ হিসেবে শুক্রবার রাজ্যের প্রতিটি মহকুমাতেই সেটু সংগঠনের উদ্যোগে হয় এই কর্মসূচি উল্লেখযোগ্যভাবে এদিন বেলুনিয়া খোয়ায় উদয়পুর এবং তেলিয়ামোড়াতে সেটু কর্মী এবং নেতৃত্বদের শৃঙ্খলাবদ্ধ কর্মসূচি সকলের নজর কারে সব মিলিয়ে কেন্দ্রীয় শাসক গোষ্ঠীর জনবিরোধী এবং শ্রমবিরোধী নীতিকে এ রাজ্যের শ্রমজীবীর মানুষ কোনোভাবেই যে মেনে নেবেন না তা আবারও প্রমাণ করল সেটু সংগঠন তাদের প্রতিবাদ কর্মসূচির মাধ্যমেই বলে ধারণা তথ্যবিজ্ঞ মহলের বিরোধী পাউচ আকাশ ত্রিপুরা